Fala pessoal, nessa aula a gente vai dar uma olhada nos metacaracteres aqui e eles estão aqui na documentação aqui, eu acabei de selecionar eles aqui, se você estiver seguindo essa documentação do How To aqui, eles estão todos aqui, tem também na documentação oficial, mas não estão separadinhos assim, igual está aqui. Ah, então eu vou colocar eles aqui, ó, é, nesse local aqui e já já eu te explico isso daqui que eu fiz aqui, então meta caracteres. Isso aqui eu estou importando o rei, a gente viu isso na aula anterior, né, de expressão regular. Isso aqui é literalmente uma string que tem um texto bobo que eu escrevi aqui para a gente selecionar algumas coisas desse texto aqui. Essas metacaracteres de aqui, cada um desses daqui significa uma coisa dentro da expressão regular. Então, uh, você não vai conseguir utilizar essas metacaracteres dessa maneira aqui, literalmente como a gente fez na aula anterior assim. Por exemplo, se eu colocasse uh, um ponto aqui dentro, você vê que ele fica de cor diferente aqui no meu Visual Studio Code, me falando que isso representa alguma coisa dentro da expressão regular. Então, nesse caso em específico, se eu quisesse um ponto literal, eu deveria utilizar a barra, que também é um caractere, meta caractere aqui, ó para escapar esse ponto aqui. Aí sim, quando eu utilizo barra ponto aqui, eu, estou te eu, eu tenho aqui um ponto literal. Esse caractere dessa maneira significa simplesmente ponto. Mas a gente não vai mexer nisso nesse momento. Um uh, dos caracteres que eu quero te mostrar primeiro, que é bem mais simples e mais fácil de entender, é esse pipe aqui. Esse pipe significa ou. Então, esse pipe significa isso daqui, ou, oh, deixa eu te mostrar alguma coisa aqui, ó. imagine que eu queira, nesse texto aqui, selecionar todos os João, você está vendo que tem João aqui, tem João aqui, já já a gente fala sobre esse aqui, acho que são só esses dois João que tem aqui dentro desse texto, esse e esse aqui, mas a gente tem também Maria aqui, se eu selecionar, tem essa, essa e essa aqui, imagine que eu queira selecionar João ou Maria, que seria esse caractere, ou eu posso utilizar é, expressão regular para fazer isso aqui. Eu posso fazer assim, ó, deixa eu dar um print aqui e falar a minha expressão regular. E dentro da minha expressão regular eu vou falar João, e aí ou, tá vendo o caractere aqui, o, o pipe? Maria. Isso significa literalmente o que eu te falei, essa expressão regular vai ser selecionar ou João, ou Maria, certo? Então aqui eu vou pegar do meu texto e vou dar um print para você ver. Na verdade eu não estou escrevendo isso aqui em lugar nenhum, né? Estou escrevendo dentro do print. Deixa eu colocar re.findAll, por exemplo. E daí aqui eu vou passar como segundo parâmetro o meu texto, que é esse texto que eu acabei de te mostrar aqui. Então nesse caso em específico, se você quiser dar uma lida no texto, pausar e dar uma lida para você se familiarizar com esse texto, você vai ver aonde ele vai encontrar essas coisas aqui. Então, se a gente observar, ele vai me retornar uma lista. Deixa eu tentar colocar isso aqui na lateral direita e fechar isso daqui. Ele vai me retornar uma lista com João ou Maria. Então, ele me retornou João, que é esse João primeiro aqui, mas ele não me retornou esse João porque um está com J maiúsculo e outro com J minúsculo. E daí ele me retornou Maria, que é essa Maria aqui, depois Maria, que seria essa Maria. Então, ele veio aqui, pegou esse João, essa Maria e essa Maria. É, então, esse é um bem simples, né? É, é, ou alguma coisa ou outra co coisa aqui, no caso. Suponha que eu queira, por exemplo, pegar essa palavra aqui, adultos. Eu posso colocar ou e colocar essa palavra adultos. Então, agora ele vai pegar ou João, ou Maria, ou adultos. Ele vai pegar na sequência do texto aqui. Então, executando, eu tenho João, Maria, adultos e Maria. Então, João, Maria, adultos e Maria, beleza? Então, esse ou não tem nem muito o que, que explicar. É uma coisa ou outra coisa. Se eu tiver mais, mais de, de duas coisas, eu posso utilizar ele a cada vez. Isso ou isso ou isso ou isso e assim por diante, beleza? Outro meta caractere aqui, que também é bem simples de entender, é o ponto. O ponto que eu estava te mostrando anteriormente, ele significa qualquer caractere. Deixa eu escrever aqui. Ponto é qualquer caractere. Só que tem um problema que ele não... É, por padrão, né, no caso, por padrão, ele não seleciona uma quebra de linha. Então, qualquer outro caractere, com exceção da quebra 
de linha. Só que tem flags que dá para você mudar o comportamento do ponto. Eu vou, eu vou, a gente, quando a gente for falar de flags, a gente vai entender isso aqui. Mas o ponto significa qualquer caractere. Então isso significa para mim que se eu trocasse qualquer uma dessas letras aqui, ó, se eu pegar essa letra aqui ó, e colocar um ponto nesse lugar aqui, ó, isso significa vai ter a palavra, a, a letra A, D, aqui pode ser qualquer coisa, né, no caso. Então vai pe continuar pegando adultos. E daí tem que ter L, T, O, S. Então isso daqui, ó, executando, a gente tem exatamente a mesma coisa, porque o ponto significa qualquer coisa. Se eu trocasse o L por ponto, enquanto a minha palavra der para dar match com essa, em, aliás, enquanto a minha expressão regular der para dar match com essa palavra adultos, ele vai continuar encontrando. Até o momento que ele começar a, talvez se tiver uma palavra similar a adultos aqui em algum lugar, ele começa a encontrar também a outra palavra, porque a, é, dependendo dos, da quantidade de ponto que ele utilizar, ele consegue formar qualquer palavra. Então, executando, ó, a gente tem adultos. Vamos ver se a gente trocar mais dois aqui. Eu não sei se nenhum, alguma palavra vai, vai dar match aqui, mas eu sei que adultos vai continuar dando match aqui. Então, executando, continua sendo adultos. Deixa eu trocar esse aqui e executar. E agora, agora ele já deu match em várias outras coisas. Agora ele deu, eu não sei não onde está isso aqui no texto, mas ele encontrou A, D, A, N, um espaço, N, A, M. E aí ele encontrou outra coisa aqui, e aí continuou, Maria e adultos. Tá vendo? Então, o, o ponto, ele significa qualquer caractere com exceção de uma quebra de linha. Beleza? Deixa eu voltar o S aqui, pra gente continuar tendo só adultos aqui, por enquanto. E daí, como eu te expliquei, posteriormente a gente vai ver como fazer o ponto também reconhecer qualquer outro, qualquer caractere até uma quebra de linha. Mas nesse momento a gente, isso aqui vai estar tá bom para a gente aqui. Ah, um outro grupo, um outro caractere, que na verdade não vai ser um caractere em específico, mas vai ser um conjunto de caracteres, seria os colchetes. Os colchetes significa um conjunto de caracteres. Então, ah, se você observar aqui no meu texto, eu tenho esse João aqui, mas esse João aqui, que tem um J diferente, ele não foi reconhecido porque eles têm um tem J maiúsculo e eu estou buscando com J maiúsculo, mas outro tem J minúsculo. O que, que eu poderia fazer aqui para encontrar os dois, João? Eu posso escrever outro João aqui, né? no caso, se fosse o caso, né? deixa eu colocar aqui para você ver. Eu posso fazer isso, ele vai encontrar os dois João, né? no caso aqui, deixa eu duplicar isso aqui e deixar ele do jeito que estava. Deixa eu fazer isso aqui, beleza. Então, agora a gente começa a mexer no próximo aqui. Então, é, ele, eu posso fazer isso aqui, beleza? Que aí é, ele vai encontrar os dois, João. Eu vou tirar esse adultos daqui, que a gente não precisa disso mais. Ou uma coisa que eu posso fazer mais inteligente seria não repetir a palavra inteira, mas repetir somente os caracteres que eu quero. Por exemplo, eu posso fazer essa mesma coisa que eu fiz aqui, só trocando os dois Js, utilizando um conjunto de caracteres aqui. Então, eu posso vir aqui e falar assim, ó. É, vou tirar esse João daqui. E daí aqui, na onde está o J, eu vou colocar J maiúsculo e J minúsculo. Por isso eu falei que era um conjunto de caracteres. Nesse caso em específico, esse conjunto de caracteres, ele se comporta muito, de maneira muito similar ao ou aqui nesse caso. Porque ele, ele vai encontrar ou J maiúsculo ou J minúsculo. E aí o restante da palavra oão. Então ele vai encontrar João com J maiúsculo e João com J minúsculo. Então executando aqui a gente vai ter exatamente a mesma coisa que a gente tinha aqui. Você está vendo os dois João aqui. E eu posso fazer a mesma coisa com Maria aqui no caso. Porque Maria tem Maria com maiúsculo aqui e Maria com minúsculo aqui. M né, no caso. Então eu posso fazer isso aqui também. Posso colocar um conjunto de caractere aqui e colocar dentro do conjunto M ou M, no caso aqui, e vai funcionar. Isso aqui eu posso colocar qualquer coisa aqui. Eu poderia colocar A, B, C, A, B, C, D, E, F. Isso aqui vai funcionar por, porque eu tenho, vai ser ou isso, ou isso, ou isso, ou isso, ou isso, ou isso. Qualquer um desses caracteres aqui. Mas eu estou interessado nos dois M's aqui no caso. Né? Então, executando, ele continua encontrando João. João, né, no caso, Maria, e aí Maria com minúsculo e Maria, beleza? 
E mais legal que isso ainda, esse conjunto de caracteres que você está vendo aqui, além disso aqui, que são conjuntos de caracteres separados, né? um ou outro, ou outro e assim por diante, eu também posso mandar um range aqui dentro. Então, eu posso fazer assim, ó, suponha que eu tenha aqui essas letras e eu, quer, eu queira qualquer coisa aqui. Eu vou tirar o João só para a gente encontrar só uma coisa e vou colocar qualquer letra entre A e A. A Z. Então eu posso utilizar o traço para ao invés de eu digitar A, B, C, D até Z, eu posso mandar o range. Ou seja, isso aqui significa qualquer letra entre A a Z, que vai entrar A, B, C, D, E e assim por diante. Então executando, nesse caso em específico, ele vai encontrar Maria com letra minúscula, porque esse range é de letra minúscula. Deixa eu te mostrar aqui, ó. executando, Maria com letra minúscula. Se eu quisesse também um range com letra maiúscula, eu posso mandar também aqui junto. Então, esse range é de letra minúscula, a gente pode mandar um range de A a Z com letra maiúscula. Então, agora vai ser qualquer letra entre A a Z minúsculo e qualquer letra entre A a Z minúsculo. Na verdade, eu falei I, mas isso aqui é OU, tá? É qualquer um caractere entre A a Z minúsculo e entre A a Z maiúsculo. Então, executando, agora a gente vê a todas as Marias. Porque o M está entre A a Z maiúsculo, o M maiúsculo. E o M minúsculo está entre A a Z minúsculo aqui no meu range, beleza? Além disso daqui, eu posso também enviar ranges numéricos, se eu quiser, de 0 a 9. E isso aqui vai selecionar qualquer coisa entre A a Z minúsculo, qualquer coisa entre A a Z maiúsculo e qualquer coisa entre 0 a 9. Tem mais ranges que eu posso mandar aqui, mas nesse caso em específico já está bom para o que a gente precisa aqui no momento. Continua selecionando a mesma coisa aqui. E isso, isso daqui que a gente fez seria interessante para coisas que a gente não sabe o que, que a gente precisa aqui né, nessa primeira letra aqui. Porque aqui a gente sabe que é Maria, né, no caso. Então seria mais interessante a gente pôr isso daqui. Ó. Deixa eu tirar aqui. Ó. Então seria mais interessante a gente fazer isso. Porque a gente sabe que tem um M aqui para formar Maria. Mas em alguns casos você não vai saber na, o que, que vai vir ali, entendeu? Então é mais interessante você colar, colocar um range assim de letras dessa maneira aqui. E isso aqui também funcionaria, tipo, uh, unindo coisas. Por exemplo, eu tenho esse range aqui, eu quero unir outra coisa. Suponha que eu queira fazer isso daqui. Ó. Uh, eu quero colocar esse range do lado de cá para formar João, certo? Eu posso copiar isso daqui e fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, formando o ão. Então, o J do João vai estar tá aqui no meio de alguma dessas letras aqui, vai formar Maria e João aqui dos dois lados. Então, executando, a gente tem é, João, Maria, João, Maria, João, e tem até o ão aqui também, que seria isso daqui ó, que ele pegou, o ão. Isso, esse trecho aqui. Você vai aprender a selecionar essas coisas aqui dessa maneira, não se preocupe com isso nesse momento, mas uh, ele selecionou, ele faz o que você pedir, né? Tipo uma linguagem de programação mesmo. Uma outra coisa seria o seguinte, e eu prometo que agora essa é a última coisa que a gente vai falar nessa aula. Você está vendo aqui que eu precisei falar J, J, e aí M, M, né? Para falar que essas duas letras são maiúsculas. Mas e se eu tivesse um A maiúsculo aqui no final, ou então um O, um O aqui no João maiúsculo no final? O que, que aconteceria aqui? Nada. Ele não encontrou absolutamente nada, porque eu não tenho essas palavras com essas letras assim. E aqui entram as flags. As flags simplesmente mudam o comportamento de como a expressão regular funciona, né, no caso. Então, especificamente aqui, nesse caso, eu posso escrever João de qualquer jeito, por exemplo, com esse O aqui maiúsculo, e posso tirar isso aqui e escrever Maria também, de qualquer jeito, e falar, olha, é, fala que a minha, falar aqui para o Python, né, no caso, olha, a minha expressão regular está indo aí, mas você não diferencia letras maiúsculas e minúsculas. Para isso, eu posso mandar um terceiro parâmetro aqui no find all, mandando as flags. E aí, as flags aqui, a gente vai utilizar só uma, que é a ignore case, que vai ser re ponto i de ignore case, ou você pode, se você quiser ser mais específico, falar re ponto ignore case. Mas, geralmente, você vai ver o pessoal usando re 
ponto I, que é menorzinho, né, no caso. E aí, executando, agora sim, ele encontra João, João, de qualquer jeito que tiver escrito João ou Maria, seja maiúsculo ou minúsculo, ele vai funcionar aqui, beleza? Então, o que a gente viu nessa aula foi ou o ponto que significa qualquer caractere, com exceção da quebra de linha, tem uma flag que muda esse comportamento, a gente vai ver posteriormente, e é, os conjuntos de caracteres, que são bem importantes aqui, também nas expressões regulares, que suporta ou caracteres separados, né? ou ranges, e ou pode ser junto também. Por exemplo, eu tenho esse range, esse range, esse range, eu quero um underline. Também pode entrar aqui junto, porque aí vai ter um range, dois ranges, três ranges, e um caractere solto aqui, ou também um ponto. E daí, se eu quiser mandar o ponto aqui dentro, dentro dos conjuntos, o ponto não significa absolutamente nada. Então, não preciso escapar ele assim, beleza? E isso aqui vai co continuar funcionando da mesma maneira, beleza? Então é isso, pessoal. Vou deixar essa aula aqui assim e a gente se vê na próxima. Grande abraço!